露营和住酒店不一样的感觉，手机信号也不好了，你也不会想着去看个剧，坐在炉火前面看着火，整个人就是被治愈了，很解压，很释放。我们算是校友，我们创业到现在第七年了。现在住的房子花园洋房，我们一般工作的时长，早上九点出门的话，回到家都是半夜了，家里有点像宾馆。三年前，对于露营种草，每年会出来至少个三四次吧。把所有的放空、放松、休闲的时间都给了这个露营。在家的时候，可能他依赖我的会多一点，然后露营就感觉两个角色就是完全兑换了。他是把控审美，我是负责体力。他有一次说：“哎，我们买一个那个马灯吧。”我觉得哇，手电筒不就够了吗？何必呢？但是真正你发现，从一个白炽灯光变成一个暖光的时候，让彼此贴近。搭一个大型的帐篷的话，小一个小时，在户外你要有坐的地方，但是帐篷类的，让你睡觉的地方，装备应该小十万吧。最贵的应该就是后面这顶帐篷，小一万块钱吧，可以睡四到六个人。用的是科技棉，可以防火星溅的。下雨的时候，它其实棉会慢慢的膨胀，然后让这个雨水不容易渗进来。初步入门的人可以买一个不用很大的一个帐篷，你先体验一下。之前七千多买的帐篷，我大概用了十次以内吧，除掉的时候大概折损了两千多块钱。这个帐篷叫火帐，当做客厅来用的，在这个炉子里面添加柴火，平铺一些锅子来煮饭等等，会非常方便。烟是直接通过你的烟囱就直接排出了，室内只有温度，不会有任何的有害气体。最早露营的时候不叫做饭，那个时候叫有仪式感的泡方便面，燃气炉，通过器官的方式去点火。更安全，也更接近我们平时在家里面做饭的一个方式。比较经典的一款叫科米特椅，收纳起来非常小巧，椅背高一点的椅子会比较舒服一点，而且它有扶手嘛。双人的沙发很暖和，很舒适。在家上厕所就不需要他陪啊，但在这里上厕所必须就哎，你陪我去上个厕所吧。带着三个狗子出去的时候还是蛮有仪式感。维尼牛奶楼下快递公司捡过来的，巴西的话就是牛奶跟维尼的儿子。果盘、香薰、蜡烛、花器，平时在家的时候我可能不会去真正的使用它，因为没有这个时间。生态和环保嘛，那其实要注意的点有蛮多的。推荐选择开阔的一个平地空间，然后尽量的就是不要去影响周边的树木，最好旁边有一定的遮挡，没有遮挡你的风会特别大，你可能火苗就会四处乱窜嘛。其实我们每次呃离开露营地，一般都会让这个露营地比我们来的更好时候变得更干净。像之前去日回山，我就看到特别脏，在朋友圈里或者微博会发一发，做一些呼吁，带上一些就是处理垃圾的工具啊。露营推荐给我很多的朋友。四十岁以后，如果想再找一块地，建一个民宿，旁边再做个流浪犬基地呀、啊，分享一些我们特别喜爱的一些事物。